హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్ లో మనం మ్యాట్రిసెస్ లో క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అసలు క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అంటే వెరీ సింప్లీ వీ కెన్ సే క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ మీన్స్ ఈ సెకండ్ డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఒక సెకండ్ డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ అంటే సెకండ్ డిగ్రీ అంటే డిగ్రీ టూ ఉండాలి హోమోజీనియస్ అంటే ఆ డిగ్రీ ప్రతి టర్మ్కి టూనే ఉండాలి అలా మీరు టూ వేరియబుల్స్ లో రాయచ్చు త్రీ వేరియబుల్స్ లో రాయచ్చు అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ టూ ఆర్ మోర్ వేరియబుల్స్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్ ఎక్స్ పవర్ టి ఏక్స్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ ఏఎక్స్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ అంటే దీన్ని ఎక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ ఏఎక్స్ చేసినట్లయితే మనకు ఆ సెకండ్ డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎన్ వేరియబుల్స్ వస్తుంది దీంట్లో ఏనేమంటారంటే ఏ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ దట్ షుడ్ బి ఏ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఏనేమంటామంటే మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ అంటాం ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ యొక్క మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ డెట్ ఏ ఇన్ ఎక్స్ పవర్టీ ఏఎక్స్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ అంటాం అయితే సింపుల్ గా మనం క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ అంటే ఏం చెప్పాం ఏ సెకండ్ డిగ్రీ హోమోజీనియస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ నేను టూ వేరియబుల్స్ త్రీ వేరియబుల్స్ కేస్ రాస్తున్నాను చూడండి దిస్ ఈస్ టూ వేరియబుల్స్ కేస్ దిస్ ఈస్ టూ వేరియబుల్స్ దట్ వన్ నెక్స్ట్ టూ ఆర్ త్రీ వేరియబుల్ కేసెస్ సో ది టూ వేరియబుల్స్ లో క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీటి యొక్క హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏదైతే ఉందో అదే డిగ్రీ అంటాం టూ ఈ టర్మ్ డిగ్రీ టూ ఈ టర్మ్ డిగ్రీ టూ కన్ఫామ్ గా చెప్పచ్చు అలానే ఎక్స్ వై అంటే టూ టర్మ్స్ ప్రోడక్ట్ లో ఉంటే వాటి యొక్క పవర్స్ యొక్క సమ్మె ఎక్స్పోనెంట్స్ యొక్క సమ్మె డిగ్రీ అంటాం ఈ వేరియబుల్ యొక్క ఎక్స్ పవర్ ఏం లేదంటే వన్ ఉంది వై పవర్ వన్ ఉంది వన్ ప్లస్ వన్ అంత టూ అంటే ఇలా ప్రతి టర్మ్ డిగ్రీ టూ ఉండాలి టూ అయితే త్రీ అయితే త్రీ ఉండాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ డిగ్రీ టూనే త్రీ రాదు సారీ త్రీ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ త్రీ వేరియబుల్స్ వచ్చినట్లయితే ఎక్స్ స్క్వైర్ డిగ్రీ టూ వై స్క్వైర్ డిగ్రీ టూ జెడ్ స్క్వైర్ డిగ్రీ టూ ఎక్స్ వై వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఎక్స్ జెడ్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ వై జెడ్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ సో ఇలా ప్రతి టర్మ్ డిగ్రీ టూ ఉండి అక్కడ టూ వేరియబుల్స్ అయినా ఉండొచ్చు త్రీ వేరియబుల్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఏమంటామంటే క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ అంటాం ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ నుంచి మనం ఏ అప్లికేషన్ అయినా చేయాలంటే అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ యొక్క నేచర్ కనుక్కోవాలన్నా అది ఎలానో నేను చెప్తాను తిరిగి అంత కెనానికల్ ఫామ్ లో రెడ్యూస్ చేయాలన్నా ఏ అప్లికేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ విచ్ ఈస్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి అది మనం ఈ వీడియో లెక్చర్ లో చాలా క్లియర్ గా ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ నుంచి మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ ఎలా రాస్తాము అనేది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతాం మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ సో జాగ్రత్తగా వినండి దీనికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి బట్ నేను ఈజియెస్ట్ మెథడ్ మీకు చెప్తున్నాను ఇంకొక మెథడ్ కూడా చెప్తాను ఫస్ట్ అయితే ఈజియెస్ట్ మెథడ్ చూడండి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ యూ హ్యావ్ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి మీకు టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయా సో ఫస్ట్ సమ్ టూ వేరియబుల్స్ అవి ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి ఏంటవి ఎక్స్ వై సో ఇలా రాస్తున్నాను ఎక్స్ ఎక్స్ వై ఓకే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వై ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మల్టిప్లై చేయండి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎక్స్ వై వై ఇంటూ ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్ వై వై ఇంటూ వై వై స్క్వైర్ దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎక్స్ వై ఆల్సో వై ఎక్స్ అన్న ఎక్స్ వై అన్న ఒకటే ఓకేనా మీరు ఒకటి చేయాలి ఏం చేయాలంటే స్క్వైర్స్ ని అలానే వదిలేసి ఈ ఎక్స్ వై ని హాఫ్ చేసి రాసుకోవాలి కోఎఫిషియంట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎక్స్ వై వై ఇంటూ ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్ వై వై ఇంటూ వై వై
అర్థం ఇప్పుడు మ్యాటిక్స్ ఆఫ్ పాడాటిక్ ఫామ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రత్తగా వినండి నీట్ గా రాయండి ఎక్స్పైర్ కోఫిషియంట్ ఏముంది ఏ ఎక్స్ వై కోఫిషియంట్ ఎంత టూ హెచ్ టూ హెచ్ బై టూ ఎంత హెచ్ బై టూ చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వై కోఫిషియంట్ టూ హెచ్ టూ హెచ్ బై టూ టూ హెచ్ బై టూ హెచ్ ఇక్కడ వై స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ బి సో నేను చెప్పే ఈజీ టెక్నిక్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ డైరెక్షన్ లో స్క్వైర్ ఎలిమెంట్ కోఫిషియంట్స్ ఉంటాయి దట్ మే బి x square coefficient, y square coefficient, అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ నెక్స్ట్ వై స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ మీకు జెడ్ కూడా ఉంటే జెడ్ స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ ఉంటుంది అర్థమైందా సో ఇది సిమెట్రిక్ మ్యాటిక్స్ అంటే ఫస్ట్ రోలో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో ఫస్ట్ కాలంలో అదే ఉంటాయి సెకండ్ రోలో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో సెకండ్ కాలంలో అవే ఉంటాయి సిమెట్రిక్ కంపల్సరీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చామంటే ఇవి త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఇది చెప్తాను ఎక్స్ వై జెడ్ త్రీ కదా అలానే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వై జెడ్ చూడండి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయండి నేను ఇంతకుముందు ఎలా మల్టిప్లై చేసాను అలా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఇంటూ జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ ఆర్ జెడ్ ఎక్స్ మీ ఇష్టం ఎక్స్ జెడ్ అన్నా జెడ్ ఎక్స్ అన్నా ఒకటే సో నెక్స్ట్ వై ఇంటూ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ అన్నా ఎక్స్ వై అన్నా ఒకటే వై ఇంటూ వై వై స్క్వైర్ వై ఇంటూ జెడ్ వై జెడ్ నెక్స్ట్ జెడ్ తో జెడ్ జెడ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఇంటూ ఇది జెడ్ ఇంటూ ఎక్స్ జెడ్ ఎక్స్ జెడ్ ఇంటూ వై జెడ్ వై జెడ్ ఇంటూ జెడ్ జెడ్ స్క్వైర్ ఎక్సెప్ట్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ తప్ప వివి తప్ప రిమైనింగ్ అన్నింటిని బై టూ చేయండి బై టూ కోయిషన్స్ బై టూ బై టూ బై టూ బై టూ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద మ్యాటిక్స్ ఆఫ్ కోడాటిక్ ఫామ్ ఫర్ త్రీ వేరియబుల్స్ సో కమింగ్ టు హియర్ ఇప్పుడు నేను దీనికి రాస్తున్నాను త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి డయాగ్నల్ లో ఎక్స్ స్క్వైర్ వై స్క్వైర్ జెడ్ స్క్వైర్ కోఫిషియంట్స్ రాయచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ ఎక్స్ స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ ఎంత వన్ నెక్స్ట్ వై స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ వై స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ ఎంత టూ నెక్స్ట్ జెడ్ స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ త్రీ డయాగ్నల్ లో ప్లేస్ చేసేవచ్చు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో ఎక్స్ వై ఉంది ఎక్స్ వై కోఫిషియంట్ ని హాఫ్ చేయాలి ఎక్స్ వై కోఫిషియంట్ హాఫ్ చేస్తే ఎక్స్ వై కోఫిషియంట్ టూ టూ బై టూ ఎంత వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ జెడ్ కోఫిషియంట్ హాఫ్ చేసాయి ఎక్స్ జెడ్ సిక్స్ సిక్స్ బై టూ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఆర్ వై ఎక్స్ వై ఎక్స్ అన్న ఎక్స్ వై అన్న ఒకటే ఎక్స్ వై కోఫిషియంట్ హాఫ్ చేయాలంటే వన్ వస్తుంది లేదా నేను చెప్పిన టెక్నిక్ కంపల్సరీ సిమెట్రిక్ కాబట్టి ఇక్కడ వన్ మంత్ త్రీ ఉంటే ఇక్కడ వన్ మంత్ త్రీ ఉండాలి రాసేయచ్చు ఇంకా ఈజీగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వై స్క్వైర్ కోఫిషియంట్ రాసే ఇక్కడ వై జెడ్ కోఫిషియంట్ హాఫ్ చేయాలి y z coefficient 10 10 lo half chesthe 5 next ikkada vachcha ante z x z x coefficient half cheyali 3 chondi 1 1 3 1 1 3 set ayipe next second row lo em untayo ave second column lo undali ante ikkada 1 2 5 ikkada kuda 5 raavali 5 e untadu chondi y z r z y coefficient okay na so ipudu ee matrix of quadratic form correct a kada check cheyalante ఫస్ట్ రో లో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ కాలం లో అవే ఉండాలి వన్ మంత్ త్రీ వన్ మంత్ త్రీ సెకండ్ రోలో ఏ ఉండాలో సెకండ్ కాలం లో అవే ఉండాలి వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ థర్డ్ రోలో ఏ ఉండాలో థర్డ్ కాలం లో అవే ఉండాలి త్రీ ఫైవ్ త్రీ త్రీ ఫైవ్ త్రీ అర్థమైందా సో ఇది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది రాంగ్ వస్తే నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసినా రాంగ్ ఏ అవుతుంది కొద్దిగా క్విక్ గా చేయాలంటే దీనికి నేను చెప్తున్నాను చూడండి క్విక్ గా కొద్దిగా త్వరగా చేయాలి అంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే స్క్వైర్ కోఎప్షన్ స్క్వైర్ ఎలిమెంట్ కోఎప్షన్ వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ రాసేయండి నెక్స్ట్ ఎక్స్ వై కోఫిషియంట్ ఫోర్ అదే హాఫ్ చేసాయి ఇక్కడ టూ నెక్స్ట్ ఎక్స్ జెడ్ కోఫిషియంట్ ఎంత ఎక్స్జెడ్ కోఫిషియంట్ సిక్స్ హాఫ్ చేయాలి సిక్స్ ని హాఫ్ చేస్తే త్రీ సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ వచ్చింది కదా ఫస్ట్ కాలం కూడా వన్ టూ త్రీ నే రావాలి ఇంకా మనం కనుక్కోబడేది నెక్స్ట్ ఏం మిగిలింది ఈ పొజిషన్ వైజెడ్ వైజెడ్ కోఫిషియంట్ హాఫ్ చేయాలి వైజెడ్ కోఫిషియంట్ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ బై టూ ఏ రాయాలి లేదా టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు సెకండ్ రోల్ ఏ ఉంటాయో సెకండ్ కాలం అవే ఉండాలి టూ టూ ఫైవ్ బై టూ ఇక్కడ కూడా టూ టూ ఫైవ్ బై టూ థర్డ్ కాలంలో ఏ ఉంటాయో థర్డ్ రోల్ లో కూడా అవే ఉంటాయి అదే సెమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇలా మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కోడాటిక్ ఫామ్ రాయాలి